Amen. Amen. Kama wewe ni mgeni kwangu, nimekuambia naitwa Pastor John Muirole. Tuko pale mitatine na Bwana ni mwema. Muliona kuna kazi tunafanya mitatine na Elda Nyaga amekukumbusha akasema kama tulidedim pledges tulipe na ninajua tutabarikiwa sababu bishop alitufundisha ya kwamba maandiko yanasema tuki pledge kitu tunalipa na tunaona mkono wa Bwana Bwana asifiwe kwa hivyo Mungu awabariki sana na watedee mema kwa ule muda nitahubiri neno nataka kuhubiri kuhusu vessels vessels ambia mwezako vessels ambia mwezako vyombo vyombo vya heshima na vyombo visivyo vya heshima hiyo ndio ile ujumbe niko nao siku ya leo na ninajua tutabarikiwa in the name of Jesus na tunaenda kusoma kwenye kitabu cha cha sam, nini kitabu cha Timotheo wa pili Timotheo wa pili sura ni ile ya pili tutasomewa kuanzia mstari wa ishirini na Mungu atatubariki mstari wa ishirini na ule wa ishirini na moja afikiri mtumishi wa Bwana Apostle Goge unaweza tusomea na Bwana akubariki sana Second Timothy ama tusome tu pale tusome tu pale na Mungu atatubariki katika jina la Yesu na sijui tutasoma hapo tutasoma hapo wote mtumishi tusome tu in Jesus name hata itukiwa tunatazama pale mstari wa ishirini na ule wa ishirini na moja. thank you jesus maandiko katika kitabu sawa timotheo wa pili sura, sura ya pili mlango wake ni wa pili mstari wake ni wa ishirini. amen maandiko inasema hivi basi katika nyumba kubwa hafimo fiumbo vya dhahabu na fedha tu bali na vya mti na vya udongo vingine vina heshima vingine havina basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitega na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilicho safishwa kimfaacho bwana kimetegenezwa katika kila kazi iliyo jema Turudie huo mstari wa na moja maana ujumbe wangu uko hapo. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao atakuwa chombo za kupata hesima. Kilicho safishwa kimfaacho Bwana kimetegenezwa kwa kila kasi iliyo jema neno la Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika nyumba ya Mungu kuna vyombo vya heshima na kuna vyombo visivyo vya heshima. Bwana yetu apee sifa. Biblia imesema kuna vitu vya dhahabu, kuna vyombo vya dhahabu, kuna vyombo vya fedha, kuna vyombo vya udongo. Bwana yetu apee sifa. Mtumishi wa Mungu Paul akiongea hata katika Wakorintho anasema hata kuna vyombo vya nyasi. Haleluya. Anasema kuna vyombo vya heshima na vyombo visivyo vya heshima. Lakini mstari huu wa ishirini na moja anasema basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilicho safishwa kimfaacho Bwana kimetegenezwa kwa kila kazi iliyo jema. Bwana wetu apee sifa. Hizi vyombo ni sisi Bwana yetu apee sifa. Hizi vyombo Mungu anasema kuna vyombo vya heshima na visivyo vya heshima ni sisi. Haleluya. Ni sisi wateule. Bwana wetu apee sifa. Biblia inasema ya kwamba hizi vyombo vya heshima, visivyo vya heshima vinaweza kutengenezwa vikawa vya heshima. Bwana wetu apee sifa. Ambia mwezako wewe ni chombo. Haleluya. Lakini mpendwa kulingana na siku ya leo 
ni vizuri ujue mpendwa wewe ni chobo gani wewe ni chobo cha heshima au wewe ni chobo kisicho cha heshima haleluya na umeelezewa mpendwa vile unaweza kujitegeneza ukawa chombo cha heshima haleluya bwana asifiwe Unaweza kujitengeneza mpedwa ukawa chobo cha heshima. Sisi wote mpedwa tungetaka kuwa vyombo vya dhahabu. Amen. Vyombo vya dhahabu. Maana mtumishi wa Mungu akianza hapa anasema there is vessels of gold, vessels of silver. Amen. Na kuna vyombo vya matope. Na kuna vyombo vya nyasi. Haleluya. Kwa hivyo itategemea mpedwa wewe hata ukiwa chobo kisicho cha heshima vile unaweza kaa ndani ya Bwana deposa uwe chobo cha heshima Haleluya Bwana wetu apee sifa Haleluya Wakati siku ya leo ilifika sababu hii ni siku ilifika na Mungu alikuwa ameiandaa Tulijua kitu kimoja tukiwa watumishi wa Mungu sababu tulikuwa tunasemezana tukiwa wachungaji hata baba hakuwa tukasema sisi tunataka baraka Bwana wetu apee sifa tunataka baraka na diposa sisi tupate baraka lazima tutoe baraka kutoka kwa wazazi wetu wa kiroho Bwana wetu apee sifa na ninataka nisomewe kitabu cha Second Chronicles chapter 20 verse 20. Hallelujah. Diweze kushika huo ujumbe ninasema. Second Chronicles mambo ya nyakati wa pili mustari sura ya ishirini mustari ule wa ishirini. Neno la Bwana katika kitabu cha mambo ya nyakati wa pili mm-hmm. mlango wake ni wa ishirini mstari wake mdogo ni wa 20. Mhm. Wakaamuka asubuhi na mapema. Mm-hmm. Wakaenda ije katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa Nao walipokuwa mahali pake maana wakubwa wote wamekwisha kuwawa na mm-hmm. kikosi mtumishi wa Bwana rudia mstari wa 20. Tafadhali wakaamuka asubuhi na mapema wakaenda ije katika jangwa la Tekoa nao walipokuwa wakitoka Yehosafati akasimama akasema nisikieni enyi enyi yunda nanyi wenyeji wa Yerusalemu mumwamini Bwana Mungu wenu divyo mutakavyo dhibitika waaminini manabii wake Divyo mutakavyo fanikiwa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuende kitabu cha wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 19 mpaka 22. Second Kings chapter 2 verse 19 to 22. Neno la Bwana anasema wafalme wa pili mlango wa pili mstari wa 19 watu wa mjini wakamwambia Elisha Agalia tukusihi mahali pa mji huu ni pasuri kama Bwana wangu aonavyo lakini maji yake hayafai na nchi husaa mapoza akasema nileteeni chombo kipya mtie chuvi ndani yake wakamletea akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji akatupa ile chumvi humo ndani akasema Bwana asema hivi nimeyaponya maji haya hakutatoka huko tena kufa wala kusama poza hivyo yale maji yakapona hata leo sawa sawa na neno la Elisha alilolinena neno la Bwana haleluya Bwana wetu apewe sifa Amen. ukirudi mahali tumesoma kuhusu Jehoshafati Biblia inasema mfalme Jehoshafati aliambia watu wakienda vita. Akawampia muaminini Bwana Mungu wenu ndipo mtakavyo dhibitika. Bwana wetu apee sifa. Alafu akawampia waaminini manabii wake hapo ndipo mtakapofanikiwa. 
Sukuma bega ya mtu muambie uwezi fanikiwa. Kama hujaheshimu mafuta. Haleluya. Si ndivyo Biblia imesema. Biblia inasema muaminini Bwana Mungu wenu mudhibitike. Kudhibitika na kizungu ni establishment. Haleluya. Prosperity ama success. Haleluya. Inatokana ukitii mafuta. Bwana wetu apee sifa. Biblia inasema ukiwa chombo vile ulivyo. Haleluya. Kuna vile utajitengeneza mpedwa uwe chombo cha heshima. Kulingana mpedwa na vile wewe mwenyewe umejiachilia chini ya neema kama hii iko ndani ya nyumba hii iko juu ya baba yetu. Bwana wetu apewe sifa. Itategemea mpedwa vile wewe mwenyewe utajiachilia. Ni kama vile Mungu huwa anakuumba ukiwa mfupi ama ukiwa mrefu. Lakini kunenepa ama kuwa mwembaba ni kutaka kwako. Bwana wetu apewe sifa. Kuwa mnono ni kutaka kwako mpedwa. Wewe ndiye unaweza amua vile unataka kukaa. Bwana asifiwe. Biblia imetuambia ya kwamba ndani ya nyumba ya Bwana kuna vyombo vya aina yote. Na hizi vyombo visivyo vya heshima vinaweza kuheshimika. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema Elisha akaingia muji unaitwa Jericho. Mtumishi wa Bwana alipoingia Jericho, kumbe Jericho ilikuwa imeraaniwa. Amen. Jericho ilikaa miaka mingi ikiwa imeraaniwa. Kulingana na vile mimi huwa nasoma Biblia, Jericho ilikuwa imeraaniwa wakati wa Joshua. Na Jericho ikakaa ikiwa imeraaniwa paka ule wakati mtumishi wa Bwana Elisha alipoingia Jericho. Na Elisha alipoingia Jericho, watu wa Jericho walimtambua kwa sababu waliona mafuta ya Mungu ndani ya Elisha. Na walipotabua mafuta ya mtumishi wa Bwana, Biblia inasema walimwendea. Walimwendea wakiwa wananyenyekea. Wakamwambia mtumishi wa Bwana, tunakusii. Mji wetu ni mzuri sana kama jinsi uonavyo. Lakini maji yake ni makali na udongo wetu hauzai chakula. Kile kilifanya Jericho ipone ni kwa sababu ya vile wale watu walitabua mafuta ya Mungu ndani ya Elisha. Sio kitu kingine kilisababisha Jericho ipone ni kwa sababu they honored. Haleluya. Mafuta iliyo ndani ya mtumishi wa Bwana. Paka Elisha akawampia munipe chombo kipya na mutie chumvi ndani yake wakampatia mtumishi wa Bwana chombo na wakatia chumvi ndani yake Elisha mtumishi wa Mungu alienda kwenye chemichemi ya maji ya Jericho akatabiri kwa jina la Bwana akasema Bwana asema hivi nimeaponya maji haya hakuta toka huku tena kufa wala kuzama poza na yale maji yakapona sawa sawa na neno la Elisha alilolinena mtumishi wa Bwana na ni kwa sababu they respected God. They respected the man of God. Imagine wanaenda wanamwambia please. Sijui kama unaenda kwa mtumishi wa Mungu unamwambia tafadhali, tafadhali. Amen. Unajua mtu anakuambia tafadhali ni mtu ananyenyekea. Haleluya. Mtu ananyenyekea kwa sababu kuna kitu anataka kutapu kutoka kwako. Bwana yetu apee sifa. Na ninakuambia Biblia inasema Jericho ikapona paka siku ya leo kulingana na neno ambalo mtumishi wa Bwana alinena haleluya ni nini inaweza fanya wewe uwe tofauti na watu wengine wanajiita wa Kristo sababu kuna watu wengi wanajiita wa Kristo hata wakati wa Yesu kulikuwa na dini zilikuwa zinaitwa mafarisai na masadukayo Haleluya. Na singekuwa siku ya leo zingeitwa Christians. Ni nini inaweza sababisha wewe uwe tofauti na Mkristo wa kawaida? Haleluya. Sababu huyu Mkristo wa kawaida alisema anafungaga siku mbili kwa wiki. Amen. Na anatoanga tithe faithfully. Amen. Yeye hata anajipiga kifua. Bwana wetu apee sifa. Ni nini inaweza sababisha mpedwa wewe uwe tofauti na watu wengine? 
Mimi ninajua kitu kimoja. God is not the respecter of any person. Lakini Mungu huwa anawapendelea watu fulani. Haleluya. Unishike vizuri. Mungu hana ubaguzi na mtu yoyote. Lakini Mungu aliambia Musa, "Mimi nafurahishanga yule nataka kufurahisha." Haleluya. Mimi huwa ninafurahisha yule ninataka kufurahisha. Kwa hivyo saa ingine Mungu huwa hafurahishi watu wote. Haleluya. Atukuzwe Bwana. Mungu anafurahishanga wale watu anataka kufurahisha kulingana na mioyo yao. Haleluya. Bwana wetu apee sifa. Ni kweli Mungu hana ubaguzi. But what value? Ni value gani mimi huwa ninaongezea ufalme wa Mungu? Haleluya. Mimi huwa ninaongezea dhamana gani katika ufalme wa Bwana? Haleluya. Diposa Mungu anipende ama anifurahishe. Labda hiyo mpendwa anakuambia ni kukukemea na kukemea. Bwana wetu apee sifa. Halo. Unajua kuna neno linaweza kuja kwako kama kukuwa rebuked, unakemewa. Bwana wetu apee sifa. Mimi nakuuliza siku ya leo. Ni dhamana gani huwa unaongezea the kingdom of God. Praise God. Hallelujah. Lakini nimekuja nikupe siri ya kwamba mpendwa baba yetu bishop apostol Kariuki kuna gharama amelipa diposa sisi tuwe hapa haleluya na kama hage ilipa tungekuwa hapa tukubaliane kuna gharama amelipa kuna gharama alilipa akatembea na Mungu wake diposa sisi tuonekane hapa siku ya leo sababu sahi tuko hapa tuko chini ya mafuta yake. Bwana wetu apee sifa. Na diposa tufike hapo kuna gharama alilipa na Mungu wake. Bwana wetu apee sifa. Kile sisi tunapaswa kufanya ni kunyenyekea mahali pale. Diposa Mungu atufanye vyombo vya maana. Haleluya. Tufanywe vyombo vya maana na tukifanywa vyombo vya maana vya kuheshimika. Haleluya. Abia mweza kwa ni chombo cha maana. Mwambie we ni chombo cha kuheshimika. Muulize umenyamaza kwa sababu umesikia kuna vyombo vya heshima na visivyo vya heshima. Kwani unajuaje we ni chombo kisicho cha heshima? Haleluya. So nataka kukuambia mpendwa ni sisi tunyenyekee chini ya mafuta. Bwana wetu apewe sifa. Na ukirudi kwa Biblia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elija. Bwana wetu apee sifa. Elija hata kama hatutasoma unajua historia ya Elija. Elija alikuwa anatembea na Mungu. Kama kuna mtu ambaye alikuwa anapendwa na Mungu ni Elija. Bwana wetu apee sifa. Kama kuna mtu alitembea na Mungu chini ya jua ni nabii Elija. Na siku moja Elija baada ya kufunga bingu miaka tatu na nusu Biblia inasema alienda akaita wa Israeli wote na wakamrudia Bwana Bwana wetu apee sifa lakini baadaye shetani alitisha Elija na Elija alipoenda mlimani Mungu akamwambia arudi nyuma aende amwagilie Elisha mafuta aweze kuchukua nafasi yake Bwana wetu apee sifa wale watu wanajua theology vizuri Wanasemanga Elija alikuwa anamwambia Mungu amuue. Lakini Elija alikaa na Elisha miaka 24. Bwana wetu apee sifa. Na kama kuna mtumishi wa Bwana alipokea mafuta ya Elija na akapata dabo ni Elisha. Haleluya. Si unajua Bible? Bwana wetu apee sifa. Kama kuna mtu alipata dabo anointing ile ilikuwa ndani ya Elija ni Elisha. Kuna tofauti ya Elisha na Elija. Lakini kwa sababu mtumishi wa Bwana Elisha was very humble. Hata saa ile nani alikuwa anamuuliza Elija alikuwa anamuuliza. Unataka nini? Nitakapochukuliwa unataka nini? Alikuwa anamwambia I want double anointing. Nataka hiyo upako uko ndani yako double kama kuna kitu Mungu huwa anatii ni kuheshimu watumishi wa Bwana. Bwana wetu apee sifa. 
Sukuma mweza kwa mwambie heshimu watumishi wa Bwana. Haleluya. Sababu baraka zako ziko ndani ya nyumba hii. Baraka zako haziko mbali. Baraka zako ziko hapa. Praise God. Haleluya. Bwana tu apee sifa. Tukakuja kwa Elisha na Gehazi. Uliza mweza kwa ni Gehazi. Ama wewe ni Elisha. Haleluya. Gehazi alikuwa mtumishi mzuri sana wa Mungu. Haleluya. Mzuri sana. Hata alikuwa anasaidia. Haleluya. Alikuwa anasaidia Elisha sana. Bwana wetu apee sifa. But Gehazi was a hypocrite. Haleluya. Abia mweza kwa usiwe hypocrite. Sababu mafuta ya Elisha haikuingia Gehazi. Bwana wetu apee sifa. Na kumbuka siku ile mtumishi wa Bwana alikataa vitu vya namani. Elisha alikataa vitu vya namani. Namani akitolewa pale. Haleluya, Liva Jordan. Alirudi na vitu vyake abariki Elisha. Lakini Elisha alisema mimi sitaki chochote. Sitaki chochote. Gehazi alikuja akasimama mbele ya Elisha. Baadaye akajificha, akaenda kuraki namani. Bwana wetu apee sifa. Akaenda akachukua vitu vya namani na akaficha Bwana wetu apee sifa. Kuna kitu Mungu huwa anapenda kinaitwa oda. Haleluya. Oda mpendwa ya Mungu. Mungu huwa anapenda sana. Biblia inasema inaitwa oda of Melkisedeki. Haleluya. Bwana wetu apee sifa. Mungu huwa anapenda kitu inaitwa protocol. Haleluya. Saa tunafuata baba yetu nyuma na wachugaji wetu lazima tutapata baraka. Haleluya. Hakuna kitu utakosa. Vita sio vyako. Wewe huwezi kujipigania vita. Lakini mafuta ile iko ndani ya nyumba ya Mungu hii ni mafuta mingi sana. Inaweza kukupigania katika jina la Yesu. Kehasi ile ukoma ulikuwa na naman ulimuingia. Bwana wetu apee sifa. Na tunaona Elisha alipaka alipata double anointing. Elisha alienda kaburini akiwa na upako. Haleluya. Sababu hakuachia mtu yoyote. Sababu Gehazi alijichanganya. Bwana wetu apee sifa. Uliza mwezako, unataka kuwa chombo cha heshima. Rasima uwe very humble. Amen. Rasima uwe down to earth. Haleluya. Ukiwa wewe unaweza kujipigania, Mungu hata kupigania. Ukitaka kuona mkono wa Bwana, wacha Mungu akupiganie. Haleluya. Ukijiachiria mpedwa na unyenyeke chini ya Mungu, God atakupigania sababu vita sio vyako. Vita ni vya Mungu. Wakati wana wa Israeli walivuka bahari ya Sham, waliongoswa na Musa kumwimbia Mungu wimbo. Wakisema the road is a man of war. The road is a man of war. Mungu ni mtu wa vita kwa sababu Mungu aliwapigania. Haleluya. Mimi sijui ile vita unapitia. But God, chini ya upako utafunguliwa katika jina la Yesu. Na hakuna jambo na shida Mungu. Hata kabla useme what you are going through God yanajua. Kile Mungu anataka kwako anataka umpe utukufu. Umpe glory. Bwana wetu apese, wewe patia Mungu glory. Haleluya. Letea Mungu faida katika maisha yako na utaona mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Biblia inasema Mungu amekuandika kwenye kiganja cha mkono wake na anakujua kwa majina yako. Sometimes God hata react. Amen. Saingine Mungu anagojea. Aone vile unafanya katika ufalme wake katika jina la Yesu. Bwana wetu apee sifa. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba mifupa ya Elisha ikafufua mtu akiwa amemaliza mwaka mzima kaburini kwa sababu Gehazi hakupata ile mafuta katika jina la Yesu haleluya siwaambie mwezako siwe chombo cha dhahabu sikubali kuwa chombo cha fedha na dhahabu usiwe chombo kisichoheshimika chombo cha kuheshimika katika jina la Yesu chombo ambacho mpendwa kinaletea Mungu faida 
katika jina la Yesu katika maisha yako. Haleluya. Bwana wetu wape sifa. Bidi yetu ya kutafuta Mungu itasababisha Mungu afanye tuheshimike. Haleluya. Bidi yetu ya kutafuta Mungu na kufanya kazi ya Bwana itafanya tuheshimike. Mimi niliambia Mungu mwaka huu ujao hakuna kitu kitanizuia. Haleluya. Nisifanyie Mungu kazi katika jina la Yesu. Mahali popote nikiitwa nitakuja katika jina la Yesu. Kwa sababu mpendwa, the first priority in your life ni Mungu. Ukiweka Mungu mbele ya mambo yote, utaona nguvu za Bwana katika maisha yako. Kuna mambo mengine Mungu atakupigania mwenyewe hata kabla hujamwambia. Na kuna mambo utamwambia Bwana, umwambie leo na kesho na kesho kutwa. Na Mungu hatatimiza sababu kile Mungu anatafuta kwako anataka kuona lile jambo unamfanyia katika jina la Yesu Bwana wetu apesiwa anataka kuona ile faida unaletea Mungu katika ufalme wake Bwana wetu apesiwa wacha tuwe kingdom financial mwaka ujao wacha Mungu atubariki tuinue kazi ya Bwana katika jina la Yesu sababu Yesu alisema hakuna mtu maskini ameokoka kuna mtu ameokoka maskini kweli mtu anajua kupiga magoti mtu anajua kupiga magoti kweli mtu anajua kwenda bere za bwana hakuna mtu anajua kuita mungu anaweza sema hana kitu na ndio maana Yesu alisema hata wale hawana hiyo kidogo wako nayo watanyanganywa na itapewa wale wako nazo katika jina la Yesu Abia mwezako wewe ni tajiri sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Hakuna kitu unaweza kumuitisha baba akakosa kukupea in Jesus name. Haleluya. Yesu alisema usijisubukie utakula nini? Utavaa nini? Wala nyumba ya kulala sababu uhai ulio nao saa hii ni wa maana kuliko hizo nguo umevaa. Uhai ulio nao ni wa maana kuliko ile nyumba unaishi. Uhai ulio nao mpendwa ni wa maana kuliko chakula na maji ya kukunywa. Haleluya. My sister my brother nimekuja nikwambie letea Mungu faida. Jenga ufalme wa Mungu na utakuwa chobo cha maana bere sake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana wetu apee sifa. Tukiwa givers kama vile leo tunaenda kubariki mtumishi wa Bwana, mifuko yetu haitakosa. We shall never lack. Mtu yote ambaye ni faithful taitha, faithful taitha, hakuna wakati utakosa. Haleluya. Tulifundishwa na mtumishi wa Bwana Reverend Kamau, akatuambia hakuna mtu hata anapaswa kuwa kiongozi ambaye is not a taitha. Amen. If you are faithful taitha, you will receive the Lord because utakuwa faida kwa dugu na dada wezako katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba lazima tujitakase. Lazima tujitegeneze. Tuwe vyombo vya maana bere za Bwana. Nikwambie kitu nikienda kumalizia. God created you with a purpose. Praise God. The Bible says before I formed you in the belly, I knew you. Hallelujah. Kabla sijakumba ndani ya tumbo, nilikujua. Amen. Na niposa purpose ya Mungu ifanyike ndani ya maisha yako. Abia mwezako kuna kitu unapaswa kufanya. Because dio purpose ya Mungu ifanye kazi juu ya maisha yako. Kuna jambo ujafanya na unapaswa kufanya katika jina la Yesu. Unapaswa kufanya. Wakati Elisha aliitwa na Elija. Elisha alikuwa mkulima. Alikuwa analima na ngombe 12. Biblia inasema hizo ngombe alizichija. Haleluya. Akaita watu wa Mungu wakule. Biblia inasema watu wakakula na zile kuni zikapika chakula. Akafuata Elisha. Bwana wetu apee sifa. Na ninakuambia mafuta ya Mungu ilifanya kazi ndani ya Elisha katika jina la Yesu. Haleluya. Ni nini inaweza fanya Mungu akupeleke tu another level? Amen. Wacha Roho Mtakatifu atusaidie. 
Haleluya. Jiite kwa mkutano, ujipelelee, ulise kwa nini Mungu? Sijafika, mahali napaswa kufika. Tena abia Bwana akusaidie ukae in the in the purpose in the purpose of God because Biblia inasema in the presence of the Lord there is fullness of joy. Si tukae in the presence because tukikaa in the presence tutakuwa tukijua vile Mungu anataka. Si tunakuanga tumepewa gift tisa za Holy Spirit. Amen. Si tumepewa vipawa tisa vya Roho Mtakatifu. Kipawa cha kuongea na dimi, kipawa cha hekima, kipawa cha imani kipawa cha uponyaji kipawa cha miujiza his kipawa cha kupabanua maroho amen hata saa nyingine utakaa na mtu sana ukiwa wewe unakanga in the presence of god utajua huyu mtu ni mtu aina gani na ninaweza kumsaidia namna gani bwana wetu apee sifa huwezi kuanguka kwenye mitego ya shetani ukiwa na gift tisa za holy spirit na kwa sababu tuko duniani na dunia ina dhambi na ina mambo mengi na tuko katikati ya watu wa ulimwengu si tunaomba na tunajitakasa kila wakati. Amen. Sababu saa nyingine tuko sokoni, tunakutana watu aina yote, tunafanya biashara na watu aina yote. Haleluya. Lakini mpendwa wewe unajitakasa sababu wewe ni mteule. Bwana wetu apee sifa. Na hapo mpendwa utakuwa mtu tofauti. Na mahali popote ukienda utataburika ya kwamba wewe ni mtu tofauti. Na hapo dio Mungu atakuongezea value katika ufalme wake kwa sababu kile Mungu anatafuta kwako anatafuta ulete value katika ufalme wake. Sasa ingine Mungu hata kuja kwako namna hiyo. Mungu hawezi kujirete. Mungu ni kutafutwa huwa anatafutwa. God hawezi kujirete. Daudi akasema katika Zaburi 27 Akasema mstari wa 4 na wa tano. Jabu moja nimelitaka kutoka kwa Bwana ambalo mimi nitalitafuta ni kukaa ndani ya nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu ni utazame uzuri wa Mungu na kutafakari hemani mwake wakati wa mabaya Mungu atanificha mahali adui hawezi kunipata katika jina la Yesu kwa hivyo mpendo abia mwe zako tafuta Mungu abia mwe zako tafuta Mungu na kutafuta Mungu sio buri. Hatuwezi tafuta Mungu buri in the name of Jesus.